，你还是不知道的为好。哎，告诉。为什么？因为你是我最爱的小侍女啊。所谓主仆有别，你不可以叫我的名字，必须要叫我大人。以前对我什么样子，以后对我还是要什么样子。如果你想像那个海马精一样被暴食三日的话，你现在就可以跑出去告诉其他人你是谁，你来香举山是何目的。懂了吗？谢谢你。说什么呢？大方点说。我说我愿意给九云大人做奴，报答九云大人的救命之恩。迟了，你想巴结大人，我还不想要呢。哎，反正反正小的是穷的一清二白了，只能给九云大人当牛做马了。把药全水喝了。九云师兄，是师傅找我来的。谢九云师兄。九云来了。您老人家今日可好？非常之好。又偷着去练功了吗？没关系，不过是一只千年制鞋的妖灵。你不会认为我消受不起吧？我只是想奉劝你，练功切莫急功近利，当心魂飞魄散。好，都听你的。哇，你的也好好看、啊。对呀、啊，你给我看看你的，给你。紫金，一心，玄珠姐姐，我来给师傅送刚酿好的紫红华阴。这，师傅和九云师兄正在议事，恐怕……啊，那我就在偏殿等候好了。这紫红华阴是师傅的心头好，师傅前几日刚交代过了，酿好就要送过来的。嗯，玄珠姐姐，请。你看，好看啊！这个，换你来也不是为了此事。
这香曲山的一草一木，皆是在我的默许下种的。此类俗草，你可曾见过？没见过。虽说海马鲸死了，可现在的香曲山一定还有其他的奸细。这蒲公英上附着高明的法术，应该是他们用来传递消息的。白河龙王，这个老滑头，我就知道你还有别的招。九云呐，我之所以让你来统领山上的防务，那是因为你和我的命运已经休戚与共。脉脉相通，所以我对你是完全的信任。可你们莫要因为大意，坏了我的仙山，也毁了你和我的仙家修为啊！啊？是，弟子明白。尽快的找到奸细。谁在门外？师傅，弟子玄珠来给您送紫红华阴。进来吧。诺。师傅，九云师兄，此酒刚酿好时最是清香，弟子不敢怠慢，连夜就送来了，希望师傅喜欢。<笑>你送的，为师自然会喜欢。放下吧，诺。还真是来得早，不如来得巧啊，师傅。看来今日我也是口福不浅啊。玄珠，休息吧，我和九云还有些事情要说小白，干什么呢？我来看他醒没醒。他醒没醒，跟你有什么关系？秀云，我怎么觉得你也在骗我？哎，我可警告你啊，莫要在这香曲山上玩火。放眼整个仙界，谁要敢在这山主头上动土，那就是不要命啊！他到底什么来历着你？有人来了，傅九云，左公子，这儿呢。左公子一个人来的，为何不见玄珠公主啊？看样子，此番前来，是要与在下决斗啊。左公子，你可知在下的名讳？是师者。嗯，你既然知道我连上仙都敢杀，你区区一个凡间的瞎眼书生，我劝你还是不要自寻死路了。就是，别自不量力，快回去陪你的玄珠妹子吧，别不识好歹啊。要和这疯子斗剑吧，你可莫要失了自己的身份啊！九云，九云，你既然想死，我就帮帮你。
伤他。小川放心，我没事儿。莫要伤了左公子。左公子，我身上的伤并不是傅九英大人伤的，是我自己去山谷不小心跌下了摔伤的。当真？当然，绝无半点假话。我的伤还是傅九英大人疗的呢，对吧？若真是如此，傅九英，我琢磨给你赔个不是。不知者无罪嘛。走吧，我送你回去。不必了，我自己可以。哎、慢走啊，左公子。穿的可真好看，不愧是我媳妇儿。真的吗？我可听说那个傅九云最爱虐仆了，我很担心，我怕他打你，你知道吗？怎么可能？九云大人对我挺好的，而且他还说……说什么？他还说我是他最爱的小侍女。哦。哎，我听说左子纯。又跟傅九云要人，你别瞎说。不是你笑什么？我觉得那瞎子也比傅九云强。不对啊，你刚才说傅九云最爱的小侍女是你，你觉得他会答应吗？山主这些弟子们平时看起来高高在上的，竟然还有这种性质，还要堆雪人。这雪人倒是堆好了，可看不出是什么模样。他们也不过是十几二十岁的年轻人，自然爱玩。人人都道着仙山好，可待久了，也是会烦闷的。难怪大人总是换着法子逗笑的。调教贴身小侍女，是大人我的分内事。那我还是得谢谢大人你了。大人，你看，这么多学员里，唯独这个打着伞的最好看，也不知道是谁堆的。你个小杂役，倒挺有眼光的。为何？是大人我做的。这果然是大人做的嘛！我就知道，这大人堆雪人的手法就是跟一般人不一样，堆个雪人都能堆出国色天香的感觉。只是你看啊，这五官还没有捏出来，是不是没时间捏啊？美人似真似幻，至今尚未让我见过她的真容。她许是还想隐于人间，索性就让她做个无脸人。啊！别如这无脸雪人一般赖在雪地里不走，陪大人我走走。走吧，带你去个地方。嗯
怎么样？看傻了吧？皇宫大院的藏宝阁跟这儿比起来，就如同茅房一般。没想到大人也是如此的俗不可耐。大人跟山主是什么关系啊？如此重地都让你随意出入，怎么不能说啊？他怕我杀了他，毕竟弑师者这个名号可不是白叫的。小川儿，喜欢什么说，我送你便是了。为什么？因为你是我最爱的小侍女啊。大人又是在开什么玩笑？我一直很认真的，认真的想要把一个人留住，想要他忘记那些不该由他承担的事情，想让他在我身边笑，好好享受一个女人该有的单纯生活。装傻充愣也没关系，可是他总觉得我在开玩笑。我不懂大人在说什么，慢慢挑吧。这里我说了算。好香啊，就这个吧，要一小块。龙涎香。对啊。此物异香扑鼻，比小川的桂花油可好用多了。谢谢大人，大人可太大方了。我还以为你会找一个治眼睛的东西。对了，那位仁兄，才是真正的豆豆哥吧？青梅竹马。大人到底想说什么？大离国的帝女，你到底还要瞒我多久？我正等着您问我呢。公主大人，你要找的东西，他不在这儿。那他在哪儿？慢慢找呗。反正我是不会戳穿你的，但我提醒你一句。山主已经得知这山中有奸细，可你知道我并不是奸细，我对这些宝物也不感兴趣。可是山主不会放过任何一个胆敢打灵灯主义的人。你放心，在找到灵灯之前，我会好好保护自己的。灵灯，真的对你那么重要吗？傅正元，一国的公主在你的心里应该是什么样子的？每天打扮的漂亮一些，仪态端庄一些，在人前显示威仪就可以了吗？以前我不知道，也没有人告诉过我。后来。天元国以妖为主，那些大理的普通子民，每年都会被当做人菜上供。你知道什么叫人菜吗？就是把皇室的人做成那美丽的佳肴上供给那些高高在上的妖魔。听起来很荒谬吧？可这就是现在的。所以，我必须要找到灵丹，收进天下的妖魔。如果你想阻止我，倒不如现在就杀。那你可知道，点燃灵灯会有什么后果？我知道。你什么都不知道。好了，东西也拿了。我看你身上这伤也好的差不多了，明日你就去左子晨那儿吧。喂。啊
哥，你怎么来了？你不是应该在左公子和玄珠大人那里吗？啊，送你的。哦，这是什么？哇，好香啊！我从来没有见过这么香的东西、啊。香的话就每天带在身上，这样每天都能很香很香的。初儿，这是你第一次送我的礼物，我我会每天把它带在身边，这样我的身上就有春儿的味道了。我也是准备了好久，最后却拿到这笼心香。原来自始至终都被人戏弄着。初儿，你说什么？谁欺负你了？我去打死他！没有谁，我先走了啊。哎，春儿。明天九元大人不送你的话，那我送呗。我告诉你啊，以后不要在我面前提这个人。还有，我谁都不要送，我自己走。哼，谁说九元大人好？过来！你干什么？哪儿来那么多废话？叫你过来就过来今日什么都不用说，毕竟你我嘱咐一场，送走一人。怕什么？没毒。小川儿，你醉了吗？没有
走了。一座城一盏灯牵成了相思，冥冥之中梦里共筑三千尺，纷纷细雨迟，彼岸花又时，忘记了谁发过的誓。我会追随你，直到今生今世。看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世。你是我最爱的小侍女。哪怕追天涯咫尺。从今往后，你就是我的人。一开始提起你的每个字，都是只手不离的样子。从今往后。你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，你几时留盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年，天门字，多想一生死，任由光阴白发丝。还是进屋等吧，等秦川姑娘来了，小的马上带她进去。无妨。哎，来了来了。左公子。秦川姑娘，你来了。你下去吧。诺。秦川姑娘，这一路劳累辛苦了，您快坐下休息，我给你倒杯茶。哦不不不，左公子，小的本来就是来服侍您的。还有啊，您别叫我秦川了，九云大人跟其他大人都叫我小川，叫我小川就行。客随主便。秦川姑娘，其实我一直没有把你当成侍女，我只是很喜欢跟你待在一起你又来找我做什么？今天可别再惯我了啊！不是不是，来，坐。怎么，闲来无事到你这梅山居放松放松也不行吗？这话说的，随便放松。我最近在香景山上，正在查奸细。奸细？奸细难道不是你那个小帝女吗？你猜对了一半儿，能。哎，奸细不奸细的，我懒得管。我就想问问你，弄明白没有？你那小弟女来香曲山找你，她想干什么？他是想要报恩呢，还是想干嘛？他想要灵灯。灵灯。他
现小灵灯，你还这么单调。<笑>不是兄弟，你弄清楚没有？他要的哪是灯啊？是你的命！你还是喝酒吧，你。嗯。再来啊！秦川姑娘，请喝茶你没事吧？周公子，怎么了？我没事，我，秦川姑娘，我这儿也没什么消遣。不如我弹琴给你听吧。好。玄中大人，那名叫秦川的侍女已到了左公子府上。知道了。继续盯着。诺。给我画的，哎，你干嘛？我都记了好半天了，是你自己给埋了魂似的。我不喜欢这画，你能再给我画张别的吗？哎，哎，你生什么气啊？对了，门口的照管室和他那又傻又臭的侄子找你。小川，你怎么了？公子有何吩咐？这首曲子的确引人伤感，没想到你也是如此精通音律之人。不对，不对，你听我这话说的，我给你赔个不是。小川就是个粗笨丫头。哪儿懂什么音律啊？是因为，是因为公子弹的好听。眼睛瞎了，也只能弹弹琴了。公子
，香菊身上，仙丹灵药这么多，山竹又这么精通仙术，公子何不？眼睛好了，又有什么意义呢？更何况这首曲子，是我和某个人唯一的关联。眼睛瞎了，反而印象会深刻。反正瞎了。也能弹《东风桃花曲》。本来想给你弹首曲子，让你开心一点。天气这么好，不如我们出去走走。是。哦，对了，玄州托人给你做了几件衣服，你若不嫌弃，不妨试试。玄州大人呢？玄州大人应该还在外面办事，很快就会回来了。嗯，见过九云大人。九云大人，赵管事，赏钱守花。哎，前来何事啊？九云大人，这青青姑娘啊，来找过小的，问小的秦川的来历，而且问的特别仔细，小的呢就瞎说了几句，混过去了。这秦川他，是不是闯什么祸了？这味道，怎么会？小川他。得逞得很，还真的呀！哎，那就好，那就好。只是这青青姑娘她怎么这么奇怪呀？放心吧，有我在，不会让她有事的。那小的就放心了。这秦川呀，一个女孩子家家的不容易，还请九云大人多上心。您要是有什么需要跑腿的事儿，尽管吩咐我们家二萌。小川啊，大人送你的东西，你就这般不谢吗？